suis Thierry Bourawa, j'ai 28 ans et je suis le capitaine de l'équipe de France de rugby à 7. Ça fait 4 ans, même 6 ans qu'on se prépare pour emmener l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio et aujourd'hui nous y sommes. On est tous dans le même bateau, on est tous dans le même avion, <rire> on est tous sur la même route pour un même objectif et ça c'est super agréable de pouvoir travailler dans des conditions pareilles. On est tous là pour la même chose, on est tous là avec la soif de victoire, la soif de gagner. Stéphane Parez, je suis fier de représenter mon pays aux Jeux Olympiques. Le rugby à 7, c'est du beau rugby, c'est technique, c'est tout ça en, en deux fois 7 minutes. Les JO, c'est beaucoup de sacrifices. À chaque fois que tu te réveilles, tu, tu penses à ça. Motivé à 200% pour tout déchirer là-bas. Ça va être quelque chose de nouveau pour nous. On va découvrir un village, on va se retrouver au milieu de 10 000 athlètes, on va vivre quelque chose de particulier. Tu dois te surpasser à chaque moment. C'est un sport qui est vachement exigeant. Il faut être partout, il faut couvrir tout le terrain. Il ne faut pas lâcher ses coéquipiers et donner son maximum, mais surtout rester lucide à n'importe quel moment du match. On travaille sur faire abstraction de Rio, c'est pour ça que nous partirons à peine un peu plus tôt pour, pour visiter Rio, pour leur montrer ce qu'est Rio. Qu'est-ce que m'évoque le Brésil et Rio bah, Le soleil, les plages, mais il euh, va bah, pas falloir se tromper, euh, on, on y va pour la médaille d'or et, et pour les JO et pas bah, pour mettre un string sur, sur la plage. quoi. C'est leur avulté, moi, se promener dans, dans Rio avec la, la médaille, ce serait vraiment quelque chose de d'énorme. un moment particulier, un moment important et un moment génial. Ouais, c'est plus qu'un rêve, c'est un rêve qui devient réalité finalement. Donc, euh, qu ce que je vise là-bas, bah, la médaille d'or. Quand on connaît les Jeux Olympiques, quand on connaît le sport, on sait que ce n'est pas toujours les favoris qui gagnent. Donc voilà, j'espère qu'on sera l'heureux outsider.